சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்டீன் எடுத்துக்காட்டு பதினெட்டு புள்ளி பதினெட்டுக்கான தீர்வு எஸ்டாப்ளிஷ் த ஈக்குவலன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கனெக்டிங் த பை கண்டிஷனல் வித் கண்டிஷனல் அதாவது இந்த பை கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பி டபுள் இம்ப்ளைஸ் கியூ அதாவது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஈக்குவலன் டு பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அண்டு கியூ இம்ப்ளைஸ் பி டபுள் பக்கம் ஆறாக இருக்குன்னா ஒரு பக்கமும் இருக்கும் ரிவர்ஸ்லையும் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் அதில் சொல்லக்கூடியது இந்த இரு நிபந்தனை கூற்று அப்படின்னு பேர் இருக்குது இரு நிபந்தனை கூற்றை நிபந்தனை கூற்றுடன் இணைத்து நிபந்தனை கூற்றுனா ஒரு சைடு மட்டும் உள்ளது அது ரெண்டு இது நமக்கு இங்கே இணைத்து இணைத்துன்னா இன்டர்செக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அண்டுங்கிற ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சமானமானவை பண்பை நிரூபிக்க இது ரெண்டும் சமானமானது அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் பார்த்தாலே தெரியுது டபுள் சைடு இருக்குன்னா அது சிங்கிள் சைடு பி இம்ப்ளைஸ் கியூ உண்டு கியூ இம்ப்ளைஸ் பியும் உண்டு ரெண்டும் உண்டு இப்போ போத் அப்போ அண்டு அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லலாம் அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ட்ரூத் டேபிள் மூலமாக சரி பார்க்க போகிறோம் ட்ரூத் டேபிள் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது இதை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே டேபிள் போட்டுரும் ஃபஸ்ட்டு தேவையானது என்ன பி அப்புறம் கியூ அப்புறம் எல்ஹெச்எஸ் சைடுக்கு பி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கியூ அப்புறம் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவை பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்புறம் கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டுரும் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அண்டு கியூ இம்ப்ளைஸ் பி இப்படி தான் இதுதான் வந்து ட்ரூத் டேபிள் ஃபார் த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவலன்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு நம்ம நம்பர் கொடுத்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீ தேர்டும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு தேர்டு காலமும் சிக்ஸ்த்து காலமும் ஈக்குவலண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலண்டு அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணதாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்யூ என்ன அப்படின்னா டி டி டபுள் டி டபுள் எஃப் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கும் அடுத்தது கியூங்கிறது ஒரு டி ஒரு எஃப் அப்புறம் அடுத்தது மறுபடியும் ஒரு டி ஒரு எஃப் இப்போ பி இஃபனோ லீவ் கியூங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ட்ரூவாக இருக்கிறது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுனாலும் ஃபால்ஸ் தான் ஃபால்ஸாக இருக்கிறது ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஃபால்ஸ் தான் மற்றபடி மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ட்ரூ உண்டு ரெண்டு சைடுமே வந்து மாற்றம் இருக்கக்கூடாது ட்ரூ டு ஃபால்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஃபால்ஸ் ட்ரூ ட்ரூவும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னது இஃபனோ லீவ் கியூ அது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பி டு கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் வந்தால் மட்டும் ஃபால்ஸ் மற்றபடி ட்ரூ தான் அப்போ மற்ற இடங்களெல்லாம் ட்ரூ போட்டுறோம் இதுதான் வந்து என்னது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அதே போல் அதுக்கு ரிவர்ஸில் கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அதாவது ரிவர்ஸில் பார்க்குறோம் இங்கேருந்து இங்கே அப்போ ட்ரூ டு ஃபால்ஸ் இதுலேருந்து இது பார்க்கும்போது இதுக்கு மட்டும் ஃபால்ஸ் போட்டுறோம் மற்ற இடங்களுக்கு ட்ரூ இதுதான் வந்து ட்ரூத் டேபிள் ஃபார் த கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அப்புறம் இது ரெண்டையும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அண்டுங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்துகிறோம் அண்டுங்கிற ஆப்ரேஷன் இங்கே உட்படுத்தோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ரெண்டுலேயுமே ட்ரூ இருந்தால் மட்டும் ட்ரூ போடுவோம் இதில் ஒன்றில் தான் ட்ரூ இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸ் இதில் ஒன்றில் தான் ட்ரூ இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸ் இதில் ரெண்டுலேயுமே ட்ரூ இருக்குது அப்போ ட்ரூ அப்போது பார்த்தோம்னா காலம் நம்பர் த்ரீயும் காலம் நம்பர் சிக்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது டிஎஃப்எஃப்டி இங்கேயும் டிஎஃப்எஃப்டி இதை நம்ம சொல்லிடலாம் அதாவது ஃப்ரம் த ட்ரூத் டேபிள் காலம் நம்பர் த்ரீ காமா சிக்ஸ் காலம் சார் ஐடென்டிக்கல் அதாவது மையட்டவணையின் மூணு காமா ஆறாவது நிரல்கள் ஒரே மாதிரி உள்ளன எனவே என்ன சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் நம்ம தேவையான ரிசல்ட் பி இஃபனோ லீவ் கியூ அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலண்டு இந்த சிக்ஸ்த்தில் உள்ள த்ரீயும் சிக்ஸும் உள்ள காமௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அண்டு கியூ இம்ப்ளைஸ் பி இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுலேருந்து ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் யூஸிங் ட்ரூத் டேபிள் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு சம புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி